მოგესალმებით. მომავალ კვირას სრულდება ორი თვე, რაც საქართველოსში მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა. გადავწყვიტე, ამასთან დაკავშირებით ჩაგბაროთ ანგარიში, რა გავაკეთე ამ ორი თვის განმავლობაში. სამწუხაროდ ჩვენ საჯარო პირებს, ასევე პოლიტიკოსებს ახასიათებთ გამოჩენა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გადაიულის განსაკუთრებული კრიზისი და საგანგებო ვითარება, ამიტომ მოგიწოდებთ იმისთვის რომ უფრო მეტად ანგარიშვალდებული ყავდეს ჩვენი საჯარო სახელმწიფო თანამდებობის პირები და პოლიტიკოსები მათაც კითხოთ რა გააკეთეს ხალხისთვის საგანგებო მდგომარეობის დროს კრიზისიდან უფრო მალე და ადვილად გამოსასვლელად შევეცდები შედარებით სწრაფად შევაჯამო ჩემი საქმიანობები 6 მარტს მოუწოდა იუსტიციის საბჭოს რომ მას მიეღო წესი განსხვავებული წესი სასამართლოებისთვის კოვიდ 19-ის დროს ამოშავებისათვის. 10 მარტს სწორედ ჩემი ინიციატივის საფუძველზე იუსტიციის საბჭომ ასეთი სარეკომენდაციო პაკეტი მიიღო და სასამართლოები ბევრწილად გადავიდნენ დისტანციურ მოშავებაზე. 14 მარტს ჩემს გუნდთან ერთად გავილაშქრე ერთ-ერთი კაზინოს წინააღმდეგ და მოუწოდე აზარტულ თამაშებს, რომ ზუსტად და ზედმიწევნით დაეცვათ სანიტარულ ჰიგიენური რეკომენდაციები. 17 მარტს მოამზადე და წარუადგინე საკანონმდებლო წინადადება ფასების ზრდის კონტროლისთვის. ის ითვალისწინებდა ამერიკული გამოცდილების საფუძველზე სანქციებს დაუსაბუთებლად ფასების ზრდისთვის. დღეს გამოჩნდა კიდევ ერთხელ, რომ ეს წინადადება ნამდვილად გამართლებული იყო და უნდა ყოფილიყო მიღებული. 19 მარტს მოხალისე იურისტებთან ერთად გაუმართე შეუქმენი სამართლებრივი სივრცე ხალხისთვის ცხელი ხაზი და სოციალურ ქსელებში გვერდი სადაც მოქალაქეები იღებდნენ პასუხებს კითხვებზე და უფასო იურიდიულ კონსულტაციას. ეს იყო ბევრად ადრე ვიდრე მთავრობამ შექმნა 1024 ხელი ხაზი. უფასო იურიდიული დახმარება მიიღო 2000-ზე მეტმა ადამიანმა და ეს დახმარება მათვის მათი კითხვების ზე პასუხის მიღებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. 24 მარტს აფვასთან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად წარუადგინე ანტიკრიზისული გეგმა. ექსი საფეხურისგან შემდგარი ერთ-ერთი საფეხური მაგალითად იყო თანამონაწილეობა ეგრეთოდებული სამკუთხედის მოდელი სახელმწიფოს დამქირავებლებს ბიზნესსა და დასაქმებულებს შორის რომ ბევრად ნაკლებ ადამიანს დაეკარგა სამუშაო ადგილი 27 მარტს ფსიქოლოგ მაია ცირამუასთან ერთად ჩაუწერე ძალიან პოპულარული რომელსაც ძალიან ბევრი ნახვა აქვს ვიდეო როგორ გაუფთხილდეთ თავს და როგორ გადავლახოთ სტრესი თვის იზოლაციის დროს. 2 აპრილს მოსახლეობის დახმარებისა და ინფორმირების მიზნით დავიწყე ინტერნეტ ხიდი ხალხისთვის. ეს ხიდი არის საკმაოდ პოპულარული, იმართება დღესაც. ხიდის პირველი სტუმარი იყო წარმომადგენელი იმ ჯგუფისა, რომელიც დაზარალდა მიკროსაფინანსოების და ლიზინგური კომპანიების მიერ. 3 აპრილს მონაწილეობა მივიღე მერიის აქციაში წითელ ჯვართან ერთად და დავარიგე სურსათი სოციალურად დაუცველი მოხუცებისთვის ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამაღელვებელი გამოცდილება. 4 აპრილს სპეციალურად მიუმართე ბრიფინგით მთავრობას რომ შეეტანათ სულილება შესაბამის აქტში და დაეშვა ოჯახების გადაადგილება მანქანებით ჩემი აზრით ეს იყო ალოგიკური და დაუსაბუთებელი შეზღუდვა ასევე მიმართე რომ გაეთავისუფლებინა ჯარიმებისგან შესაბამისად დაჯარიმებული ოჯახები. 13 აპრილს ტელევიზია პალიტრაში ვისაუბრე ქვეყნისთვის აუცილებელ საკითხზე. ეს არის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის არა ტატით ეკონომიკური და არამედ ეკონომიკური ნახტო. 29 აპრილს ახლა უკვე ტევე პირველის გადაცემაში შევაფასე ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების დაპირისპირება როგორც საშუალება რომ ჩვენი ქვეყანა არ წავიდეს წინ და როგორც მუხრუჭი პროგრესისათვის. პირველ მაის ჩავატარე ბრიფინგი და მიუმართე ოპოზიციას და ხელისუფლებას რომ გამოგვეცხადებინა მორატორიუმი ექიმები პოლიტიკის გარეშე ექიმები დაგვეტოვა პოლიტიკური დაპირისპირების მიღმა. 6 მაის გაუმართე ასევე ბრიფინგი და მოუწოდა იუსტიციის საბჭოს რომ შეკრებილიყო და გამოეკლია რა მდგომარეობაში იყო ის ხალხი რომელიც აპირებდა 
რომ გაის გაესაჩივრებინა ჯარიმები და უსაბუთებელი ჯარიმები და რამდენად მზად იყო სასამართლო ხელისუფლება ერთდროულად დაახლოებით 7 ან 8000 საჩივრისთვის. 6 მაის მონაწილეობა მივიღე არასამთავრობო ორგანიზაცია EMC-ს მიერ გამართულ Facebook დისკუსიაში ადამიანის უფლებების საგანგებო მდგომარეობის დროს. 8 მაის ჩავატარე ასევე ბრიფინგი ხელისუფლების ანტიკრიზისულ გეგმასთან დაკავშირებით, რაც სინამდვილეში არის ნახტომი არ არის ნახტომი და არამედ არის ნაბიჯი უკან მომავალში. ეს გეგმა ჩვენ ეკონომიკურ ნახტომს და ნახტომის პერსპექტივას არ გვთავაზობს. 8 მაის მადლობის წერილით მიმართე მარკ ცუკერბერგს ანტიტროლური ოპერაციისათვის. 13 მაის გაუმართე ასევე ბრიფინგი იუსტიციის საბჭოს წინ ბოჭორმის ქუჩაზე და მოუწოდა იუსტიციის საბჭოს რომ გამოეთქვა პოზიცია 8 მარტის შეთანხმებასთან დაკავშირებით როგორ არის პოლიტიზირებულად მოხსენებული სასამართლო ხელისუფლება და რა პოზიციას აფიქსირებს ამასთან დაკავშირებით იუსტიციის საბჭო. ამ ყველაფრის პარალელურად ჩავატარე რვა ინტერნეტ ხიდი ხალხისთვის მათ შორის კორონავირუსი აფხაზეთში მათ შორის რატომ არ მოხდა ანტიკრიზისულ გეგმაში დევნილები და ვეტერანები და სხვა ბევრი პრობლემური საკითხი იყო ჩემსა და ჩემს სტუმრებს შორის განხილული ამავე დროს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებს მიუძღვენი არაერთი ლაივი სადაც წარმოადგენენ ჩემი მოსაზრებები როგორ უნდა წავიდეს ქვეყანა წინ პარალელურად კითხულობდი ლექციებს საქართველოსა და ყაზახეთში ეს იყო ჩემი მოკლე ანგარიში ხალხისთვის ფიქრობ რომ საჭიროა რომ საჯარო პირები თამდობის პირები ამავე დროს პოლიტიკოსები ვიყოთ ანგარიშვალდებულნი ჩვენი მოქალაქეების წინაშე ჩემთვის მნიშვნელოვანია რომ ხაზი გაუსვა იმას რომ გვერდზე ვიდეკი ჩემი ხალხის გვერდზე ვიდეკი გაჭირვების დროს ისევ როგორც ვიქნები მის გვერდზე როდესაც ჩვენ ყველანი ერთად ამ გაჭირვებიდან გამოვათ დიდი მადლობა დროებით